Bienvenidos al canal de Chollistas.com Hoy vamos a hacer el unboxing y la review del nuevo modelo de robot aspirador de la marca Jedi el Jedi Hybrid Back eh, Ya hicimos eh, una review del modelo anterior, del Hybrid 2 que nos dejó un buen sabor de boca y que además por lo que vemos eh, por vuestra respuesta es un aspirador que gustó mucho así que eh, vamos a ver eh, si la evolución de este robot que además de aspirar frega nos gusta tanto así que bueno vamos a comenzar con el unboxing bien una vez abierta la caja eh, vemos que viene todo muy bien embalado y vamos a ir viendo por partes tenemos en primer lugar la vía, el manual de uso. Que bueno, realmente eh, no será de mucha utilidad dado que por la experiencia, eh, por nuestra experiencia con Jedi, pues es sumamente sencillo de, de manejar, se hace todo desde el móvil y la aplicación te va guiando. Tenemos el robot propiamente dicho que viene muy bien presentado en una bolsa de tela para venir bien protegido aquí tenemos el robot color blanco precioso aquí tenemos el interior con el depósito de limpieza que vemos que viene muy bien con sus filtros filtro tipo EPA incluye un pequeño cepillo para limpiar la suciedad del depósito y esta navajilla muy práctica para poder cortar los posibles pelos o hilos que se adhieran al cepillo. Bien, muy bien. Y si lo giramos por abajo, pues vemos las ruedas que vienen con amortiguador, pues perfecto para sortear pequeños obstáculos como alfombras y tal. Y aquí es la parte donde se adhiere la fregona, que ya veremos. Y vemos el, el cepillo. Aquí viene la mopa, que sirve para fregar. Adhiriéndola aquí al depósito. Tenemos el depósito de agua. Vamos a verlo. ¿Ves? Por aquí se llenaría de agua y se puede añadir un poquito también de jabón ¿no? para fregar bien el suelo. Aquí es donde diríamos la mopa y de esta manera a la vez a la vez que aspiramos fregamos también tenemos el cepillo ¿no? que lleva la suciedad hasta la boca del aspirador Vemos que a diferencia del modelo anterior, tan solo trae uno, el anterior traía dos. Realmente en la actualidad todos los modelos nuevos traen solo un cepillo. Voy a recoger la suciedad, tan sencillo como ponerlo ¿eh? mediante presión. ¿Y qué más tenemos? El cable de carga. Y 
Y la base de carga. La base de carga, pues ya sabéis, tenemos que enchufarla con el cable ¿eh? y a la base es a donde se dirigirá el robot automáticamente cada vez que termine de aspirar. Así que bueno, eh, estos son los elementos. Ahora nos quedaría configurar el aspirador con la aplicación de Jedi y probarlo un poquito. Venga, ya os vamos contando. Pero eh, antes de nada vamos a poner a cargar el robot, eh, no sea que venga bajo de batería. Para ello tan solo hay que meter el enchufe de carga aquí atrás, en el cargador, y conectarlo a la pared. Y tras eso, pues ponemos el, el robot a cargar. Como vemos, eh, una vez conectado, el robot nos pide eh, que lo encendamos y que lo configuremos, así que vamos a ir haciéndolo. Bien, pues vamos a configurar el aspirador Jedi. Ya hemos instalado la aplicación. Eh, hemos creado usuario y contraseña, pues vamos a, dar, a añadir un robot. Tenemos que elegir el modelo de nuestro robot, que es el Jedi Back Hybrid. Le damos los permisos, le conectamos a nuestra wifi, damos al botón reset por un segundo Ahora pues nos genera un código QR que tenemos que pasarle al robot. Ahí lo tenemos. Lo esperamos y vemos configuración finalizada. Listo. Con lo cual pues ya tenemos el robot preparado para funcionar. Nos dice que la versión del firmware es demasiado antigua, con lo cual pues tenemos que actualizar. Vamos a actualizar y esperamos. Y ahora pues entramos en la configuración. Se puede configurar por ahí de no molestar, como vemos. Se puede habilitar un sistema de limpieza continua, con lo cual quiere decir que si se le acaba la batería antes de terminar, vuelve a la base y una vez cargado, pues continúa por donde se llegaba. Y vemos las opciones. Tenemos tres potencias de aspirado, estándar, máxima y máxima plus. Se puede establecer un programa de limpieza, pues horario. Voy a añadir un horario, el informe de voz, que lo tiene en inglés pero vamos a usar mejor el español, se descarga y ya está, en español. Y aquí tenemos las preferencias de limpieza, como acabo antes, limpieza continua, no molestar, Aumento automático de succión cuando detecta alfombras, lo cual está muy bien. 
y auto vaciado. Es útil pues, si tenemos esta haciendo auto vaciado. Así que eso es todo, es muy sencillo. Eh, tiene gestión de mapas que una vez que haga la primera limpieza eh, generará un mapa y eh, limpieza automática. Eso es todo. Así que vamos a probarlo. Así que para probarlo abrimos la aplicación, damos a auto Nos hace una serie de recomendaciones la aplicación. Y Iniciando la limpieza. Ya está. A limpiar. Y a disfrutar de la limpieza de este robot. Como vemos, y ya os hemos contado y vamos a ver a continuación en, en el vídeo, es un robot que friega aspira y barre a la vez, por lo que la suciedad no puede escapar de este sistema de limpieza, pues son nada más y nada menos que tres etapas. Para eso, pues como hemos visto, el robot tiene un cepillo principal flotante que se adhiere eh, firmemente a todas las superficies, de hecho eh, en el vídeo igual oís algún ruidito, algún chillidito de la goma como se adhiera al suelo para, para sacar toda la suciedad. Además tiene el cepillo lateral que agita la suciedad llegando incluso eh, a todas las esquinas y tiene eh, una gran potencia de succión de 2.500 pascales que es capaz de recoger toda la porquería. Además, su cuerpo tan delgado, de tan solo 7,7 centímetros, le permite eh, pasar por debajo de las camas, debajo de las mesas, debajo de los muebles, por lo cual, vamos, no va a haber una pelusa o suciedad que se le resista. Y si eres de los muy fans de la domótica, de los que tienen toda la casa robotizada, la compatibilidad con Alexa y Google Home te permite realizar la limpieza simplemente ordenándolo con tu voz. Como una característica que además eh, no se encuentra en todos los modelos, sino que por lo general tan solo los de cierta gama, este robot, el Jedi Hybrid Back, Cuenta con recarga automática y limpieza de reanudación. Tiene una potente batería que puede durar hasta 110 minutos con una sola carga, son casi dos horas. Y eh, cuando termine de limpiar, el Jedi Back acudirá por sí solo a la base de carga. ¿Qué ocurre si tienes una casa muy grande y no ha dado tiempo? Pues no hay problema. Cuando él vea que tiene poca batería, irá a la base de carga, se cargará y, como mapea la casa, es capaz de volver allí a donde lo dejó. Una vez eh, finalizada la limpieza, pues ya tenemos el mapa creado, con lo cual podemos iniciar el etiquetado de zonas. Por ejemplo, vamos a etiquetar esa zona, pues es eh, salón. Y esta zona es un aseo. y guardar con lo cual a partir de ahora podremos iniciar una limpieza por zonas diciendo que queremos solo hacer el baño o el salón o programarlo perfecto y cuando hemos terminado de limpiar tan solo queda retirar el depósito de limpieza y echarlo a la basura, es muy sencillo levantamos la tapa lo sacamos y ya está. Bueno, tenía el pasillo muy limpio, con lo cual no ha recogido mucho, pero esa es la idea. Y si quisiéramos, eh, además fregar, pasar la mopa, 
Pues, como hemos visto al principio, en el unboxing, llenar de agua el depósito y acoplar la mota, la mopa. En definitiva, hemos probado bastantes robots y la verdad es que estoy bastante sorprendido y contento con este equipo, sobre todo por el precio que tiene. Eh, si entras en Amazon, eh, que es donde lo hemos comprado, pues verás que su precio base son 300 euros. Está bastante bien. Pero por lo general, eh, de vez en cuando lo rebajan y se puede comprar por poco más de 200 euros. No se le puede pedir más por ese precio. Incluso muchísimo mejor que otras marcas con precios muy, muy superiores. Y además, eh, su servicio postventa es impecable. En la descripción del vídeo eh, te dejamos enlace de compra. Eh, si conseguimos algún cupón, lo compartimos por ahí. Y si te ha gustado el vídeo, dale al like. Y suscríbete a nuestro canal.